ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പാണ് ഇന്ന് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ താഴെയൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് ആയതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഫോൺ ഒന്ന് ഷേക്ക് ആയി പോയത് അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പുല്ലിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആട ആ ഷെഡിൻ്റെ പുറത്തും എല്ലാം മഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നല്ല തണുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പുക വരും അപ്പോൾ വശക്കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് പുകയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലഞ്ചിന് ഞാൻ കൊടുത്തു വിടുന്നത് പാലക് ചപ്പാത്തിക്കുള്ളിൽ എഗ് ബുർജ് വെച്ച് ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ വശക്കുട്ടി ടാറ്റ ബൈബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏട്ടം ഓഫീസിൽ പോകണമെന്ന് ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം ആണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇനി വീടൊക്കെ ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ബഹളമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബെഡിൻ്റെ പുറത്തും എവിടെയൊക്കെ വേണേലും കാണും പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പം കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഹോബൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം രാവിലത്തെ അംഗം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഹോബിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പം ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ലഞ്ചിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വെക്കാൻ പോകണത് ചൂര മീനുണ്ട് ഇത് ഫ്രോസൺ ചൂരയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചൂരക്കറി നാട്ടിൽ എത്ര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ചൂരക്കറിയും ഫ്രൈയും തേങ്ങ ചമ്മന്തിയും പപ്പടവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഏട്ടനും കൂടെ ആഫ്റ്റർ വരെ പോയി ഇന്ന് വിവാഹം കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാസ്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇട്ടിട്ട് പോവാം ഈ ഹാലോവിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ തലയോട്ടിയൊക്കെ എന്തൊരു ഭംഗി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഫുള്ള് ഹാലോവിന്റെ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു ഈ ഫേക്ക് ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ മേടിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാരും വീടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹാലോവിൻ തീമിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു മാസ്കും പിന്നെ വശക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ബോ ഒക്കെ വാങ്ങി അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴത്തേന് എന്റെ ഫോണിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു പോയി അപ്പോൾ ഇന്നിനി ഇപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിന് കപ്പ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ മരച്ചീനി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് മീൻകറിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വേവിച്ച് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ ശരിയാണ് പിന്നെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് സ്നാക്സ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാമേ നമുക്ക് തേങ്ങ പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം കടുവ തളിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണേ നല്ല മഷി പോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില്ല ഇഞ്ചി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണേ അരിപ്പൊടി വറുത്തതോ വറക്കാത്തോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്നുവടയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചട്നി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ തണുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഇപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല കാറ്റും കൂടെ ഒഴിച്ചുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് മാ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈ ഒരു ചെടി നേരത്തെ വേറൊരു കളറായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിരുന്നു ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഇപ്പം നമുക്ക് വിൻ്റർ ആയപ്പോഴത്തേന് വേറൊരു കളർ വന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളർ വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തോന്നുന്നു വെറും കമ്പാവാൻ തോന്നുന്നു കാരണം താഴെയൊക്കെ ആണ് ഉണങ്ങിയ ഇല കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം
എന്താ വര കാണുന്നതേ ഇല്ലല്ലോ ഇതാണ് വരച്ചേക്കുന്നേ ശരി 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 എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും ഈ പമ്പിൻ കാർ ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആഫ്റ്റേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിയില്ല കണ്ണൂടെ ശരിയായാൽ മതിയായിരുന്നു മുഖം കാണത്തില്ല അതില്ല പേടിക്കും അതന്നെ കൊള്ള അങ്ങനെ നമ്മുടെ പമ്പിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ വർഷക്കൂട്ടി വന്നു അവിടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലും അവിടെ ഹാലോവിന്റെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവരെന്തൊക്കെയോ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവര് ഇവിടുത്തുകാരാണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ചലന്തി വിലയും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെൽട്ടണോ എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ഒരു രസമാണല്ലോ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം വിവാഹംകുട്ടിക്ക് ഏഴ് മണിക്കാണ് പ്രോഗ്രാം അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയാൽ മതി ഒരു ഏഴേ കാലിനാണ് ഇവർക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഏഴ് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വിൻ്റർ അടുക്കും തോറും സൺസെറ്റ് പെട്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പി ത്രീ പി ഫോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് പി ഫൈവിൻ്റെ ആണ് വിവാഹകുട്ടി പി ഫൈവിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് പി സെവൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാം കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് നോക്കുക ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അറിയാം ഒരു ഡ്രസ്സിൽ ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് അത് നമ്മൾ എടുക്കണം അതിനുശേഷം അവരൊരു ക്യു ആർ കോഡ് അയച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ ആ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം കുട്ടികളെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വിടാൻ വൺ അവർ പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് പേരൻസിനെ അലൗഡ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ വന്ന് വീണ്ടും ഇവരെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ വിവാഹകുട്ടി ഇപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കോ ഡാൻസറായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡ്രസ്സ് കമ്പൾസറി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതുപോലത്തെ ഫാൻസി ഡ്രസ്സൊക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാലും മതി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതുപോലെ ഡാസ് ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേറെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള പിള്ളേരാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എട്ടേ കാലിന് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടേ കാലിന് തന്നെ വിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അകത്ത് വന്ന് കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം The best dancer is drum roll drum roll drum roll ഓക്കെ <laughs> 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 ഇതാണ് ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ വിവാൻ കുട്ടിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്കോ ഡാൻസർ എന്നുള്ള പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലേടന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇഷ്ടപ്പ